Baie dankie dat jylle vanavond by ons aangesluit het. Um, ek het nie verwacht, ons gaan soveel mense hier so hee, o, op die ou, ou aand van een lang naweek nie. En ons is besonder gevoorrecht om jylle hier te hee. En ons is ook bevoorrecht om Dr. Arnold van Dijk hier te hee. Hy is nou rechtig waar een man met een groot passie vir alles wat uh, boereoorlog verwant is. Um, uh, hy is levenslangs lid by die Vrienden van die Oorlog Museum. Hy is levenslangs lid by die SA Militaire Historische Vereniging en die Leidie Smit die Historische Vereniging. Dan is hy ook lid van die SA Wapen en Ammunitie Versamelaars Vereniging. Hy behoort aan die Vrystaatse Postseel Vereniging en die ABO Postseel Vereniging. En dan is hy ook een lid van GGSA en hy publiseer gereeld in Anglo Boere oor journale en hy is die smedeskrywe van die Human of the Karoo. Hy is eerder kurator van die oorlogmuseum in Bloemfontein en belaas met opvoeding wat ek verstaan gaan nie een uitdaging, jy sê, want hy het nou perel toegetrek, so hy gaat opgaan vir die. Nou, hy teer gereeld op as een toergids en dan doen hy ook aanbiedingen plaaslik en oorsee. Alles in verband met die aangloe boere oorlog. En op baie dankie dat jy vir ons die tyd gegeet om vanavond na jou te luister ons waardeer. Ek gaan het oorsit na jou toe. Daar sy. Ons sy. Baie, baie dankie, Alta, dit is sekerlik weer een groot voorrecht om jylle te gesels en ek waardeer die uitnodiging, dit is altyd lekker om met mense te gesels wat belang stel. So ons praat vanavond oor die oorlogmuseum van die Boerenrepublieke, as daar Engels sprekenis is, jylle is baie welkom om om natuurlijk in Engels met my te communikeer. Ek sal so nou en dan, mag ek daar ook een bykie oorslaan, maar het lyk vir my meeste is daarom Afrikaners, as ek so kyk, maar voel rechtig, moet nie uitgesluit voel, indien nie enige iets in Engels wil bespreek, of selfs vraag wil vraag nie. Julle is ook welkom om my te onderbreek, as iets onduidelik is. Ek het gedink om ons praaikie te benader uit die oogpunt wat miskien vir julle even meer waarde het. Ek sal begin om daarom net die geschiedenis van die oorlogmuseum en ook die vrouwenmonument te vertel, want dit is belangrijk om te weet dat die twee eindelijk synoniem is met mekaar en een eenheid vorm, ook uit die achtergrond van die geschiedenis. En dan sal ek kortliks praat oor die terrein waarop die museum natuurlijk gelee is, aangezien daar klomp besienswaardighede ook op die terrein is en nie net binnen in die museum nie. Omdat die huidige tydvak natuurlijk uit verskillende oogpunte belangrik is en ook uit die historische oogpunt van weer die veranderinge natuurlijk polities en andersins, bied het natuurlijk sekere uitdagings en ek dink dit is belangrik om miskien boon behalwe die geschiedenis net een bykie te focus en te sien wat huidig in die museum gedoen word en vooral miskien in die tydperk wat die huidige terekteer meneer Tokie Pretorius vanaf sy oorname in 2009. Ek sal specifiek op die uitstelling spiekie concentreer en dan denk ek wat vir julle belangrik is, is natuurlijk die bronne wat beskikbaar is vir familie navorsing en ek denk dit is by uitstek is dit een goudmijn en diene my soek na voorzate wat in die oorlog betrokken is en ek sal vinnig dier die webteis te werk om net vir julle aanduiding te gee waar julle moet gaan soek en as julle vastbrand wie julle daar kan kontak. Die museum doen natuurlijk ook geweldig baie in termen van uitreiking en opvoeding specifiek 
oor die oorlog self. Ek sal iets hier sê oor die publikaties, uh, daar was een geweldige toename, uh, sedert uh, Tokkie daar oorgeneem het in, in, in die uitzette wat publikaties van die museum betreft, so daar is natuurlijk ook een groot bron uh, wat jylle kan tap. Uh, die museum het ook verskye toekennings uh, ontvang in die afgelopen jaren. en uh, dit is nou niet net omdat ik zelf bij die museum betrokken is voor een lang tijd niet, maar ik denk, uh, je weet, ik kan onomwonden zeggen dat dit werkelijkheid, werkelijk uh, uh, een instantie van uitnemendheid is. En uh, riem onder je hart uh, om in die huidige uh, tijdvak, je weet, een instantie te krijgen wat, wat zulke uitzetten lever. Uh, ten spijte van die uitdagings wat daar is, en ik denk dit is dit is werkelijk een groot prestatie, en dan zal ik een beetje iets sê oor die vrienden van die Oorlog Museum en die museum uh, die ondersteuningstrust waarvan ik ook voorzitter is uh, wat uh, specifiek focus om um, specifieke projecten uh, uh, geld geldelijk, met andere woorden financieel, en andersens uh, te help. Uh, hierdie projecte het in die afgelopen tijd uh, baie gehelp om, om specifiek uh, projecten te drijf, maar dit het ook druk geplaatst op die mensen in die museum, want op die eind van die dag is hulle eindelijk uh, steeds die, die verantwoordelijke werknemers om daar die uh, doelstellings uh, tot uh, volleinding te brengen. Uh, so dit is wat ons gaan behandel. Wat die geschiedenis betreft is het natuurlijk belangrijk om te besef waar, hoe het die oorlogmuseum ontstaan en die, die vrouwenmonument in Bloemfontein was eindelijk die aanloop tot die oorlogmuseum. So die vrouwenmonument uh, was een visie wat president Stein steeds baie vroeg, hier in ongeveer 1905, drie jaar na die einde van die oorlog, een visie oorgehaard het. So, soos jylle weet was president Stein een bitter einder. Hy wou aanvankelijk die oorlog voorkom het, maar op die ouwe eind, weens die betrokkenheid van die Republiek van die Vrijstaat, om die pakt wat hulle met die ZHR aangegaan het hier in 1897 uh, uh, het hy gevoel hy wil daar die met volle eer uit die, uit die strijd tree, hoewel hy nie die oorlog wil meemaak nie, wees die ondertekening van daar die oorkomst met die ZHR het hy die vrijstaat dan uh, ook in die oorlog ingeneem. Maar op die ouwe eind was hy waarschijnlijk die, die grootste bitter einder, so dis, dis amper ironies in daar die sin van die woord. Maar so het het, uh, soos jy weet, was hy natuurlijk uh, baie siek uh, met vredes ondertekenings. Hy is in die buitenland behandel en het eers uh, jylle paar jaar na vrede teruggekom en ons vermoed dat hy uh, die neurologische ziekte Miastenia Gravis opgedoen het uh, op commando. Nou, reeds in 1905, soos ek sê, het hy revisie gehad, en in 1906 het onder voorzitterskap van president Stein is die vrouwenmonumentcommissie dus gestig. En in 1907 het hulle begin met collecteleiste, en ten spuite van die verarming van die af Afrikaner na die oorlog is hier die uh, monument letterlijk met pennies uh, op die ouwe eind opgerig en reeds in 1911 het hulle bedrag van ongeveer uh, oor die 10.000 Britse pond reeds in de Harry fonds gehad en is uh, architect van Sof sowel as die beeldhouwer Anton van Wou aangewees en soos ons allemaal weet is die vrouwenmonument toe onthul op 1 december 
1913 door president Steinse vrouw. Nou, ons weet dat later, uh, en, en vandaag wordt het natuurlijk door baie nog als soort van heilige grond amper beskou. Nou, mens kan dit op uh, verschillende uh, manieren natuurlijk interpreteer en <coughs> ons moet onthou dat die visie tot een mate uh, diezelfde is, maar dat daar een groter uh, poging is om, om uh, ook uit te reik na ander mense, ander bevolkingsgroepen, uh, maar dan sê ons ook moet die die geschiedenis van, van uh, wat die Afrikaner vir ons en kinders daar deurgemaak het, uh, dan erken word. Maar uh, dit is ook so dat, jy weet, een mens moet probeer om, om die politiek in die ding in te bring nie. Uh, dit is my persoonlijke mening. Uh, en uh, daarom uh, uh, moet die geschiedenis geëer word. Uh, sonder dat ons, uh, jy weet, uh, cyber politisch naar die ding kyk. Maar daarom is het natuurlijk ook belangrijk dat dit als instelling uh, vir, vir ons nageslag bewaar word. En dit is, dit is dan die taak van die Vrouw Monument Commissie, waaronder die monument tot vandag toe die, uh, in 1950 er jare, toe die fondse min geraak het, het die Vrouw Monument Commissie nadat die, hulle, ook die oorlogmuseum begin het, het die financiële las te groot geworden, zodat so die oorlogmuseum toe oorgeskyf is na die staat toe. En dit is dan nou die groot rede, hoekom die oorlogsmuseum vandaag onder die staat val, uh, maar die Vrouw Monument Commissie word steeds uh, bestuur dier die, uh, die Vrouw Monument, dier die Vrouw Monument Commissie, uh, en zelfs die grond waarop dit opgerig is, behoort aan die, aan die Vrouw Monument Commissie. Die <coughs> mense wat by die Vrouw Monument begrawe, soos jylle weet, is natuurlijk president en mevrouw Stein. Mevrouw Stein is in 1955 oorlede en toe ook daar uh, langs haar man begrawe, uh, <coughs> Domi Kestel of vader Kestel, sowel as generaal de wet en dan in 1926 is die as van Emily Hobbels ook in een nis in die monument geplaas. Nou, kort na die vrouwmonument opgerig is, het uh, die vrouwmonument commissie reeds besluit om onder uh, die zwaar van president Stein, ons weet, uh, jy weet dat president Stein op vroege ouderdom, 50-jarige ouderdom in 1916 oorlede is, pas drie jaar nadat die vrouwmonument opgerig is, en sy zwaar, met ander woorde, sy vrouwse broer, Gordon Fraser, het dan reeds uh, begin met aanvoerwerk om geld sowel as voorwerpe in te in te samel, en in 1929, dit is met ander woorde 16 jaar na die monument, is tenders ingewin en het die bouwcommissie, uh, wat dier die vrouw monument commissie aangestel is, reeds begin met uh, voorbereidings om, om, die, om te bou, en uh, die hoeksteen voordat die, moni, voordat die uh, oorlogmuseum Voltooi was, is reeds in 1930 gele door senator Brebner, wat natuurlijk een bitter einder was, en ook in die vrijstaatse regering was tijdens die oorlog. Nou, jullie sal weet dat die feitelijk die hele vrijstaatse regering is gevangen geneem te reiks in juli 1901. Maar president Stein het was gelukkig dat die toedoen van sy achterreier Ruiter uit die recht gekry om te ontsnap en senator Brebner was toevallig op verlof by die huis en daarom is hy toe nou nie gevangen geneem uh, by die geleentheid nie. 
dit net ter loops. Uh, die opening van die museum is waargeneem door generaal Herzog op 17 september 1931 en uh, daar tot vandag toe was daar slechts vijf directeren wat nogal eindelijk dit sluit naar die huidige directeur in. So dit is eindelijk merkwaardig dat onze 90 jaar, je weet, uh, net vijf directeren van die museum gehad het. Die eerste directeur, meneer Ben van Reensburg, was die langste amper 40 jaar directeur geweest. Tot, tot 1968, Karel Pina die tweede, Piet Delport die derde, en kolonel Frik Jacobs, wat ik zelf uh, goed geken het. Uh, Frik is, ik denk, in uh, 2011 is hy uh, ongelukkig oorlede aan een aorta in die rysme, en dan die huidige directeur is Toki Pretorius, wat uh, in 2009 aangestel is uh, door die, die, die uh, museumraad. Um, dit, baie kortliks, die achtergrond van die museum, uh, ik ga een paar foto's wijs. Uh, hier is dan een foto uh, van die eerste Prou Monument Commissie. En je zal zien, uh, president Stein, daar is voorzitter met uh, sy oor wat hang, uh, typisch van, van Miastenia. En uh, dan uh, generaal Herzog, uh, wat zoals ons naar die foto kijkt rechts van president Stein zit, uh, dat is Gordon Fraser wat hij hier ziet met die, die pijlke aan uh, en dan interessant hier is uh, Sir de Wet, uh, ach uh, in in uh, hy was mos, uh, een van die buitenlandse afgevaardigdes. Uh, saam met, saam met uh, Bram Fischer Abraham Fischer in uh, in Wolmerans van die ZAR het hulle uh, het hulle uh, na die buitenland gegaan om te probeer steenwerf so hy was ook op die op die commissie onthou dat uh, generaal Herzog reeds in 1924 na die eerste termijn van uh, Generaal Smits, na generaal Bota, waar leden is in 1919, het generaal Smits eerste minister geworden. Maar in 1924 is die Zuid-Afrikaanse partij uit die kussens gelig en het uh, uh, Herzog toe eerste minister geworden met die hulp van een coalitie. So, coalities is niet een, nie een nieuwe ding nie, nee. Uh, en later in 1939, of liever 1929, het, het uh, Herzog toe een coalitie saam met Smits gegaan, uh, wat dan gedierde tot 1939 met die Tweede Wereldoorlog, toe generaal Herzog moest bedank van wie die stemming in die kabinet uh, was daar uh, toe, uh, hoe hy wou gehad het die en die moest neutraal blijven in die Tweede Wereldoorlog, maar die meerderheid van die parlement het met de met baie groot meerderheid besluit, en, en so ook die kabinet dat, dat uh, krachten met die uh, uh, tegen die Duitser saamgesnoer moest word, en so doende het generaal Herzog toe bedank, en het smits vir die tweede keer uh, dan eerste minister geboord tot hij uitgestemd is in 1948 toen die Nationale Partij aan bevind gekom het. Dit baie kortliks die, die achtergrond, maar uh, generaal Herzog natuurlijk een baie belangrike rol gespeeld. En hier is dan een meer moderne foto net van die vrouwenmonument, uh, uh, wat ik net wees. Hier is een foto van Dames wat uh, nou so ver ek te dit, is hierdie kus van Emily Habeas en is die nissie toe nou, uh, jy weet, in die, uh, in die uh, monument geplaas. 
uh, dit is senator Brebner met die hoeksteenlegging in 1930 en jy sal sien, dis vader Kestel wat hier achter senator Brebner staan. <coughs> Hierdie is dan die van die stichterslede in negen, maar wat dan nou later ook die vrouwmonumentcommissie in 1931 hoe hy daar uitgesien het toe die museum begin is generaal Herzog, vader Kestel die ou strijdrosse is natuurlijk allemaal daar en, en Brebner hier is foto's hoe die museum gelijk het in 1931 en uh, dit is omtrent een jaar na die, na die hoeksteeg steenlegging. Hier die foto van die vrouwmonumentcommissie en die oorlogscomité in 1957. Die oorlogsmuseumcomité. So, je kan zien, toen was er nog steeds in maar toen was die oorlogsmuseum uh, uh, in waarheid, hoewel die Vrouwenmonumentcommissie nog sterk betrokken was, het die financiële steun toe direct van die, van die regering, van die nationale partij regering gekom. Uh, en hier is hulle name uh, oom Ben van Rensburg, wat natuurlijk uh, toen nou directeur was, uh, staan uh, achter. Daar is hy en uh, nog een paar bekendes. Ek gaan nie in detail daar en gaan nie, hier is een heel wat later foto uh, by inkoms by die museum, ongeveer hier in die vroege 60er jare en dan hier is, is net, het ek het goed gedink om net die foto's van die vorige directeur hier te wees. Ben van Rensburg hier, uh, meneer Pinaar, uh, Peter Port. Hy het later uh, selfmoord gepleeg hier in die vroege 1990s en dan kolonel uh, Frik Jacobs uh, hier rechtsonder wat uh, tot 2009 directeur was toe uh, meneer Tokkie Pretorius oorgeneem het. Hier is een prachtige foto, net vir julle die omvang van die terrein uh, daar te stel. Dan hoor ons sien die vrouwenmonument dit is die oorlogsmuseum, die directeur uh, sy huis langs die museum en dan uh, die terrein, soos jy sien, redelike groot terrein. Uh, en hierdie is uh, die restaurant en kindermuseum tot onlangs, dit word nou ook, uh, jy weet, vir ander uh, bemarkingsdoeleindes uh, uh, gebruik. Hierdie is sal ek kortliks op ingaan, dit is uh, die, ou, die ondersteuningstrust, en ek sal, ek sal dit later die detail daarvan verduidelik, het geldelik daarvoor gesorg dat hierdie ou hospitaal wat uit die oorlog die, dat teer wat in die stad was en afgebreek wou word, het ons toe uh, gesorgd dat hy stikkie vir stikkie met sy sinkplaten soos hy daar gestaan het in die stad uh, oorgedra word na die terrein van die museum met dan een medische uitstalling wat met die, wat met die oorlog verband hou. Uh, verskye replikas van kanonne op die terrein, uh, longtom en ook Crusoe, hier is een ou blokhuis en hier is van die omdat metaal nou so gesteel word, het ons versoek gekry om van hierdie goed te bewaar op die terrein, so ons het daar een Engelse begrafplaas gemaakt en die uh, metaalkruise van die Britte daar opgerig. Uh, so, hier gebeur werkelijk goed by die museum en daar oor is ek uh, natuurlijk baie dankbaar uh, en um, ons moet eindelijk hulde bring aan die, aan die staf van die museum en die directeur vir die passie waarmee hulle voortgaan om, om die taak te verrig uh, 
Uh, dit is hoe die museum thans daar uitzien. En hierdie foto is geneem net pas nadat hierdie nou in hierdie einde verlede jaar, vroeg in die jaar, is hierdie onderste gedeelte toegebouwd en het dit nou verdere vergroting van die museum meegebring. En hierdie is nog van die klip uh, uh, stene wat daar, uh, wat daar te zien is. Uh, die directeur, meneer Pretorius, hier met die kunstenaar wat die drie fases van die museum van die begin af hier uitgebeeld het, uh, die veranderingen wat in 1957 daar rond aangebring is, en dan hoe dit nou gelijk het uh, net voordat hierdie onderste gedeelte toegebouw is. En dit is die huidige museum mense. Daar staan die directeur daarachter en al die vakkundiges en uh, conserveringsmense en terreinbestuur, sekuriteit. Uh, uh, ons sal nou een beetje meer daar oor sê. In uh, in uh, je weet soos in enige organisatie het jy het jy uh, goeie leierskap nodig. Nou uh, dit moet ek sê, uh, Toki Pretorius het a, het a LLB graad. Hy kom uit die uh, uh, Vrijstaat om wikkelingscoöperatie baie achtergrond in termen van financiële bestuur en ook andersens. Uh, ek denk uh, die manne is betek keer maar een bykie, jy weet, uh, want hy is een bykie van een slawe driver, maar uh, dit is so dat die uitkomste is, is, is geweldig goed. En die staf uh, sit geweldig uh, tyd en, 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 en passie in hulle werk en dit, dit is er iemand onder die hart. Uh, hier is nog een lichtfoto. Hier is in die huidige directeerse tydperk is hierdie monument met al die name van die afgestormes en concentratiekampe is op hierdie uh, monument uh, opgeteken en dit kom uit die databasis van, van Celeste Reynolds wat, wat basis uh, uh, met behulp van die FHK opgestel is. Hier is een amfitheater waar daar is daar ook plaaslike uh, jy weet, uitvoerings plaas vind geld en samelings en allerhande dinge word ook, ook hier gedoen. Uh, hier is een paar van die Colin Stein, wat nou achter klein sien is van president M.T. Stein. So hulle is een rechtsfamilie. So president Stein was natuurlijk, voordat hy uh, president geword het, op die bank in Londen gestudeer. Sy sien, Colin Stein, wat later in, in die Smits uh, regering gedien het, was natuurlijk het advocaat. Dan rechter Tieny Stein, wat de kleinsteen van die president was, sal jylle onthou, was een appelrechter, en Colin, die achter kleinsteen, het pas uitgetree, en hy het een senior uh, pos in die vervolgingsgezag van die vrystaatse uh, regering tot onlangs beklee, en vooral in die uh, rondgaande hof, baie groot kriminele sake verhoor, en uh, hier is die mannen in die drag van, van die uh, uh, nabootsers en hulle, hulle doen ook uitstekende werk. Colin blij nog op die oude familieplaas onze rust. Uh, en hier is uh, so bykie dichte mis in die winter en daar sien die die afscheidsbeeld, een prachtige beeld van Dani die jager. Die gaan zo op die terrein. Uh, wat ook een beetje van een wachtfunksie het en, en, en dan uh, die museum en die vrouwmonument. Nou, die architectuur is so beplan dat die visie van die vrouwmonument nie verloren sal gaan. Nee, en uh, dit, is, dit is een voorbehoud. Een nader plak verskye beelde 
uh, is aangebring op die terrein, hierdie is die sogenaamde afscheidsbeeld van Dani die Jager, en hierdie is die bitter einder beeld, uh, wat my betref een baie goeie beeld, bitter einder, en bykie van met die geboe hoof, van die, die paard het selfs die geboe hoof, en sy ribbe steek uit, uh, en dan die mouzers wat hier, wat hier le, wat ne, na wapen neerleggen. So, uh, nou jylle het seker in die korante gelees, onlangs, met al die bohaai, oor president Steinse monument, by die Vrijstaatse campus, het die directeer daar weer initiatief geneem, om in samenwerking met die uh, universiteit, die museum, die, die beeld van president Stein, na die museum verpla, te verplaas. En hier sien, sien jylle van Colin, achter klein sien, by sy opa Groeikie, sy beeld, en dan sy sien, Martinus, met ander woorde, die achter, achter klein sien. Hulle twee staan daar, by die beeld, en Martinus is toevallig thans, op die bestuur van die Colin, en Martinus, en ek is, is steeds op die bestuur van die vrienden van die Oorlogmuseum van die Bloemfontein tak, ek sal daar nou ietsie daar oor sê. Uh, ook opgerig hier in 2012 is die achterreierbeeld, om natuurlijk die achterreier te gedenk in die rol waar die 15.000, ongeveer 15.000 achterreiers aan boerenkant ook gespeel het, Hierdie beeld is die vol minaar uh, gemaakt en opgericht en ons het die geld uh, uh, het ons terwijl ek op die uh, raad van die museum was van 2011 tot 2014 het ons daar geslaag om genoeg geld dier die lotto in te samel om hierdie beeld op te rig. Uh, en dit is uh, Johan van Seil, oorvakkundige, en, en Tokkie daar met die twee publikaties in hulle hande, wat onlangs uh, uitgegeven is oor die geschiedenis van die museum, wat ek zou aanbeveel as jylle, as jylle meer wil lees. Dit is dan die uh, monument met die name van al die al diegene wat oorlede is in die kampen, en gepas is dan wat Emily Hoppeaus met die inweiding van die vrouw monument was sy siek, en sy het gevorder per trein, maar kon nie tot by Bloemfontein vorder nie, wie een siekte, en toe is haar toespraak voorgelees en in haar toespraak, wat was de kracht die van de zwakke vrouwen zulke helden, heldinnen gemaakt het, was dat vast vertrouwen in de almachtige die het tot de volker en besteed en de gezegd die heeft, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Ik denk hier is eindelijk van president Stein, jammer, uh, maar uh, Emily had Hoppeaus het, het wel gesê dat sy dink dit is gepas dat die deelname van zwart mense wat in die kampen uh, oorlede is ook een gedachte gehou word. En dit is dan hoekom die beskikbare name wat ons het van, van zwart mense wat in, in kampen oorlede is ook op die tablette verskyn. Hier is vol Manara, hy is ongelukkig oorlede aan, aan kolonkanker, nie baie lang na die beeld opgerig is nie, en vol hier by die achterreier beeld. En dit is dan hoe die concentratiekamp name op die terrein daar uitsien. Daar is ook dan die blokhuis, hier is die oorspronkelijke blokhuis wat jare gelede verskuif is, en met uh, voor dit uh, teken van die Staffordshire uh, regiment sy embleem, as ook die Britse grafte wat dan nou uh, ook na omgesien word op die terrein. Uh, 
Ook in die huidige termijn van die huidige directeur is hierdie replica van die Betuli concentratiekamp monument opgerig. Uh, die kindermuseum in volle swang uh, om, om ook uh, wat kinders betreft uh, die geschiedenis van die oorlog wat misschien niet meer die aandacht kry in skole wat het behoort te kry nie. Uh, uh, definitieve poging om, om dit niet te verloren uh, te laten gaan. Nie. Uh, dan is dit natuurlijk die verantwoordelijkheid en, en moeten mensen daar weer eens voor die bestuur van die, menu, van die museum complimenteren uh, op het feit dat hulle daarin geslaagd het om gedierig fondsen uh, uit die regering te werk om zeker te maken dat daar voldoende securiteit is. Hierdie uh, heining is een is, uh, paar jaar geleden opgezet. Daar is een volledige wacht ingang bij die, by die ingang van die museum. Daar is een volledige brandalarmstelsel. Uh, van die modernste wat, wat hier bij die amper 4 miljoen rand ge, gekost het en, en uh, toevallig kan ik niet noemen dat die huidige jong president uh, Paul Masatile was toe ek op die raad gedien het van 2011 tot 2014 was hij die minister van uh, kunst en cultuur en hy is toe uh, eindelijk door president Zuma laat gaan, omdat hij zo so erg tegen corruptie was. En uh, hij is natuurlijk een lid van die communistische partij, zoals Pravin Gordon ook uh, is. Maar uh, dit is, je weet, uh, een van die ouders wat uh, bij hoe werkverrichting destijds gehad het. Ik kan nu niet praten van vandaag niet, maar. Uh, hij heeft in de harde tijd wat ik op die beraad gediend het en, en weens goede motivering en goede voorleggings die die directeur-generaal het ons dan geslaagd om die drie jaar periode, je weet, amper uh, 250 miljoen rand voor die museum te krijgen, uh, wat, uh, wat uh, geweldig gehelp het om, om natuurlijk het lomp goed te kan doen. Um, nou, misschien net iets oor die uh, huidige era sê, uh, hier is die huidige directeur, wat de toekenning hier in ontvangst neem, maar ik ek, ek denk hierdie toekenning is maar net, hy neem het maar net on, in ontvangst. Je moet onthou dat hij zit met de, die staf, is die mensen wat die werk doen. En uh, dus die, hierdie toekenning is toevallig dier die FHK, uh, Dr. Dani Langer uh, onlangs aan die museum uh, oorhandig en die directeur. En uh, uh, je weet zo, so, ik denk dat het is uh, belangrijk om te weten dat dit is, dit is die museumse toekenning. Uh, hier is hoe so die webteisten daar uitzien als een mens op die huisblad uh, ingaan. Uh, ik kan het vinnig hier noem, dit is uh, Johan van Seil, is dan die, die hoofdvakkundige beambte. Uh, hij het onlangs een doktorsgraad, hy en dokter Wiki Jenis, wat die, wat die bestuurder is van die verzamelings in die museum, uh, het onlangs uh, doktorsgraden ontvang, Johan van de Universiteit Vrijstaat, oor die concentratiekamp van Betuli in die Anglo Boere Oorlog. En Dr. Wiki Jenis oor die oor boere kruisgevangene kunst. En sy, uh, sy het een uh, um, uh, meestersgraad in museumkunde, so sy is hoogs opgeleid om, om natuurlijk, en dan is, is ons baie gelukkig om uh, Elmarie Malherbe, baie jare daar, dan hy van wijk het een honeersgraad, ach, of een meestersgraad, of een honeersgraad by Universiteit Stellenbosch in geschiedenis, baie kindig en met al die mense 
Niels Nieuwenhuis baie uh, ervaren en uh, uitstallings en natuurlijk dan uh, uit de financiële oogpunt zo so belangrijk dat schoen audits verkry wordt elke jaar precies dat de mens kan uh, rekenschap geven van elke cent wat daar spandeer wordt en dit is dit wil gedoen wees, en die museum is uh, bij uitstek, uh, uh, kry hulle feitelijk elke jaar school uit het, so dit is, uh, dit is een riem onder die hart, om dit te weet, uh, hier is, uh, word, Wiki en Johan, in 2021, eerste keer in die geschiedenis van die Willow Museum, dat personele doktorsgraad, behaal het personeel wat daar, in sommer twee van hulle tegelijk. So, dit wees net dat die mense is, is uh, baie bekwam en uh, uh, uiters passievol oor wat hulle doen. Een ding wat uh, waarvoor ons voorziening gemaakt het, is natuurlijk, daar was nooit vir gestremdes en hier in 2010, toe die uh, nieuwe directeur was het een van die eerste dinge, huisbakke, volle huisbakke ingerig, breil vir blindes, by elke uitstallingkie is daar een breil, uh, uh, lees waar blindes uh, kan, kan uh, toegang verkry, en precies kan weet wat daar al gaan, is ook natuurlijk vir reistoele, en sovoorts toilette, ook so, Je kan zien, dat is een geweldige taak. Het gaat niet net over bewaring, nie, dit gaan oor uh, baie meer is dit. Nou wat van die uitstallings en conservering, en gaan vinnig, jy weet, is natuurlijk onmoendlik die duisende objecte wat in die museum is, maar ik wees net een paar, uh, sommer hier op die openingsblad sê, hier is uh, Sylvester Reisacher, was een Duitse Duitse kunstenaar, wat hierdie massieve, uh, prachtige tonele uh, van uh, gevechten op die, op die, uh, uh, in beide republieken weergegeet, hy het het blijkbaar, was hy nie self teenwoordig nie, maar hy het het later van uh, uh, voorbeelden afgedoen. Hier is generaal de Witse Se saal, wat hy in die oorlog op paard gerei het, wat natuurlijk in die museum is. Hier is ons nou in die De Wet saal, wat op die grondvloer is, daar kan jy sien die van bouwbeeld van generaal De Wet, en dan hierdie wonderlijke teel tabloos, wat toevallig hier in die 60er jare, dier die Simon van der Stel stichting, uh, aangekoop is, en toe aan die museum geskenk is. Hierdie is gevind in Rotterdam, in een bioskoop uh, waar dit toegeplak was met meer papier en uh, geweldige fonds en al hierdie uh, uh, teels is nou uh, prachtig uitgestel in die De Wet saal. Dan in die De La Rij saal sien ons natuurlijk daar is een beeld wat vol minnaar van generaal De La Rij gemaakt het, so al reisagers schilderijen is daar hier is die oorspronkelijke tafel en stoelen wat tijdens die Bloemfontein conferentie in juni 1899 uh, Abraham Fischer het hier gesit. Hy was bemiddelaar en dan het Mulner en president Kreer teen oor mekaar gesit en hulle name is daar op die tafels aangedui, en uh, soos ons weet het, het die conferentie ongelukkig misluk, en geleid door die ultimatum wat uh, die boere dan op 9 oktober 1899 uitgereik het, uh, na 48 uur aangedui het, dat uh, sou die Britte nie toegee aan, aan die is nie dat hulle dit as een oorlogsverklaring sal beskou. 
Die Emily Abel saal hier is van Emily Abel so oorspronkelijke tekeninge is hier, daar is een prachtige skilderij, beeld van haar, daar is een prachtige uh, skilderij, een paar van uh, via Koetser oor die uh, concentratiekamp. hier is een modelskaal van die van een concentratiekamp en uh, sonder om die detail net vir julle weis hoe dit lyk, hier is die botasaal waar hoe oorzakelijk aan die boere gewaai word, bitter einders die geweer van, van ons museum met al die voorbeelde van die van die Melzer, die Giddies die Krag Jorgensen en al die, al die gebeuren wat die boeren gebruik het met uh, oorspronkelijke, die, hulle het een baie groot versameling, en deze dag is dit natuurlijk een uitdaging om gebeuren en museums aan te hou met al ons wette en politieverklarings en nou tot dusver het ons daarom uh, daarin geslaag, Ron Bester, wat die uh, ere curator is, is baie kindig, om ook daar te help met, met uh, uh, aansoeken vir licensies, enzovoorts, enzovoorts. En Ron het onlangs een PAD, hy is eindelijk een veearts, maar Ron het onlangs een PAD by universiteit klaargemaak onder professor André Wessels oor die ontwikkeling uh, van die wapens tussen die Angele Boere oorlog en die Eerste Wereldoorlog, maar uh, het ook natuurlijk oor die Boer Rifles een boek uitgegeen. Hier is die Lord Robert saal, nou Ons moet weet, en dit is belangrijk om het te weet, onthoud dat die oorlogmuseum het nou in 1931 ontstaan. So daar was natuurlijk bykie van een politiek, soos maar altyd gebeur, en ons boere wat maar onder mekaar stry, uh, het natuurlijk nou maar ook een rol gespeel, en die, die gevoel tegen die smitsregering van een groot deel van, deel van die Afrikaanse bevolking, die smits en bota regering, en so doen, jy weet, toe ek betrokken graag het by die oorlogmuseum, was iemand soos generaal smits, of, of bota eindelijk nog nie, nog nie in die museum, uh, uh, jy weet, uitgebeeld nie, en uh, die vriende het hier in die uh, laat 90er jare het ons een beeld van generaal smits, geskenk aan die museum. Uh, maar ons moet onthou, en dit is eindelijk ironies, dat uh, toe die nationale partij nou gestig is na die wegbreek van, van generaal Herzog in 1912, na die de Wild toespraak, het hulle in die eerste verkiesing in 1915 hier by die ongeveer 6 setels gewen, Maar natuurlijk uh, het, het hulle steen baie toegeneem, maar ironies genoeg, baie in die Suid-Vrijstaat, waar generaal Herzog natuurlijk nou vandaan gekom het. En uh, uh, het is moeilijk om te sê wat die persentasie van die manne wat, wat hom gesteen het. Uh, eindelijk, jy weet, handshoppers uh, en, en selfs joiners was, uh, ek, ek kan ongelukkig nie veel persentasie gee nie, maar ek kan wel sê, dat dier my navorsing is daar die hele paar van hulle so uh, en dis ironies dat baie van die ouwe uh, sy gevoel nou later uh, jy weet uh, pro-nationaal was uh, maar is maar net een interessante ironie wat ek uitwees maar so doende het dit ontstaan dat daar natuurlijk die vrystaat eindelijk een baie groot beheerende invloed op die museum gehad het uh, en die ZAR uh, so bykie uitgesluit was, jy weet, uh, as ek het so kan stel. Nou, dit is my eie waarneming, dit is nergens geskryf, uh, dit wat ek vir jy sê nie, so mense kan my natuurlijk bykie aanvat, en, 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 want, want ek het nie werkelijk die feitelike getalle nie, maar ek, ek noem daarom net wat ek dier my eie navorsing achtergekom het. Uh, maar is dit, dit bly interessant, dit bys maar ons is, ons is maar allemaal uh, uh, jy weet uh, het, het maar een paar dinge in die kas en uh, dit is interessant dat uh, ek, jy weet ek, ek sal toch graag uit uh, genetische oogpunt uh, ook uh, verder hierdie dinge wou navors 
genetisch en, en genealogisch. Nou, die, die Engelse uitstalling is ook niet. Daar was geen uitstalling van Britse dingen in die museum, tot, tot uh, die nieuwe directeur uh, natuurlijk uh, oorgeneem het nie. En dan uh, natuurlijk die uh, Sol Plaikiesaal, wat natuurlijk die zwart deelname in die oorlog uitbeeld. So, uh, ons kan sê dat die museum werkelijk baie meer inclusief geword het, uh, om, uh, en, en ek denk dit is belangrijk, als ons die voortbestaan van die museum wil verseker, uh, om, om ook feitelijke inlichting, daarmee wil ik niet sê, ons moet fictieve inlichting deel nie, nee, dit is baie belangrijk dat ons bij die feite blij en, en werkelijk uh, uh, ook alle deelname uh, uitbeeld. Een paar van die interessante, uh, ek gaan baie kortliks dit net uitwijs, en uh, altijd as ek te veel praat, met jullie my stop hoor, maar hier is uh, dan een baie interessante uh, uh, cap fashion from the cell casting of the first round fire at Kraipan. Nou jullie sal onthou dat die eerste skoot in die oorlog by Kraipan, by Kraipan uh, gevier is. En um, hier is dan een prachtige voorbeeld van een handgemaakte boerenkappie. Hierdie prachtige skaakbord is een, is een fenomenale skenking geweest uit Nederland. En dit is door uh, Janssen, wat de kruisgevangene was, uh, gemaakt op Sint Helena, en elke wit blokkie is per hand geverf, uh, in, jy weet wat, wat, uh, een toneel uit Sint Helena aandui. Hierdie prachtige koets is vir Paul Kreer gemaakt, uh, en, 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 uh, is, is sy koets wat hier uitgebeeld word, maar de, die handenwerk is, is ongelooflik. Um, dan van die kunstwerke, Erik Maier, sy skilderij van president Kreer, toe die boeregeneraas na die oorlog in Europa was, Therese Swartse het toe van elkeen uh, geskilder, daar word gesê dat sy generaal de wetse nie kon voltooi nie, want hy, hy wou nie stil sit nie, lang genoeg stil sit nie, nou hier is haar tekening van generaal de Leray, prachtig. Hier is Anton van Wou reeds bejaard bezig met sy fenomenale werk van generaal de Wet. En dan in 1969 het, het die oorlogmuseum hier die gieting van hom bekom, uh, slechte tijden. En dit is, uh, kan u sien met vrede, uh, hoe ter neergedruk die mannen lyk like, uh, onlangs, uh, ek is bewust van een van die beelden wat onlangs vir ongeveer 5 miljoen op een veiling uh, gekoop is, so dit is, uh, dit is baie waardevolle. Anton van Weli, skilderij van generaal de wet, en dan Johannes Meinkies, jy sal baie van julle het seker al Johannes Meinkies boeken oor die oorlog, oorlog gelees, hy het verskye biografie geskryf, van president Kreer, president Stein, hy het uh, Sword in the Sand geskryf van uh, uh, oor Gideon Skepers en uh, jylle aantal van die uh, belangrike boerevergiere, maar hy was ook een fenomenale kunstenaar en hierdie is een concentratiekamp skilderij van, van Meinkies. Grootste deel van sy kunst word nog in Moltino uh, bewaar by die school aan wie hy dit geskenk is. En ek is redelijk bekommerd door daar die versameling wat daarvan op jou eind gaan boord. Maar die mens vertrouw dat dit uh, behouwe sal bly. Hier is een diorama in die museum van een paard, een boer wat hier sit by die vierkie en uh, achterreier wat die boerse paard vasse en hier is die suikergulde 
wat hier een skenking aan die museum gedoen het, hier die vrouw monument replica is uit suiker gemaakt. Dus soos ek gesê, dit is belangrijk dat ons, uh, jy weet, alle facetten van ons uh, volksgeschiedenis uitbeeld met fratte en al. En daarom is dit belangrijk dat, uh, jy weet, uh, ons ook maar oor die hensoppers en die joiners iets sê. Uh, ons weet dat uh, Tlom van hulle het op die ouwend saam met die Britte geveg en ons moet ook net onthou en ons volksgeschiedenis is baie van die nasate van hierdie toe ek nog op school was jy weet my moeder my belet om by, by, van my Engelse maaikies te gaan speel <laughs> so, dit is die realiteit uh, geweest. dit is daarom vandag nie meer so nie, maar ons kan nie werkelijk uh, nasate kwalijk neem van wat hulle voorouders gedoen het nie, nee. So ek denk, uh, dit is uh, ook goed so, dat, dat dit, dit is goed om dit te behouden. daar die geschiedenis nie, uh, dat dit verloren gaan nie, maar een mens moet uh, ook uh, realistisch wees en uh, Daarom, je weet, het is een debat op zijn eie, mens kan baie daarover praat, maar ik vraag maar die vraag, is het, is het werkelijk so dat de mens nou die huidige Britse regering kan kwalijk neem vir wat hulle voorzate gedoen het? Ons moet ook onthou dat baie van die Britte was, was teen die oorlog gekant, en dit is juist, mense soos Emily, Emily Habeas en dan die liberale partij, wat grootliks tegen die oorlog gekant was, en die boere grootliks ondersteun het, so uh, daarom is dit, is dit uh, belangrijk dat ons uh, meer specifiek na die geschiedenis kyk, as om te veralgemeen en, en groepe mense te, uh, te veroordeel vergoedbaar voor hulle eindelijk nie kan paas staan nie, so ek noem het maar net. Colin wat hier sy opa groeikie sy pruik wat hy gedra in die hof, aan die museum oorhandig uh, in 2012 en dan net die belangrike uh, werk wat die museum doen, die, die, die conservering, wat so belangrijk is, hoe objecten hanteer moet word, mense voldoende op te leid, die, die kategorisering van, van objecten en, en databases, en jy weet, dit is, dit is een ongelooflike werk, wat het eindelijk nooit ophou nie, en daarvoor is die mens baie dankbaar. Nou, een belangrike deel wat vir julle van belang is, is uit een navorsingsoogpunt, wat is beskikbaar in die museum, aanlijn en andersens, en ek gaan een bykie net daar vinnig iets sê, daar is natuurlijk macht om documenten, macht om foto's, macht om objekte, kunst, memorabilia, en dan die aanlijn databasis, denk ek, is vir julle uh, specifiek van belang, en hier kan jy, as jy byvoorbeeld uh, ingaan op die webtuiste en jy tik daar by een databasis jou voorzaad of wie jy ook al navors in, dan gaan hy vir jou uit uitwees. Maar was hy een van die handsoppers wat in Pasutuland gaan skuil? Was hy in die artillerie, vrystaatse artillerie of in die zarps, hieronder is een zarp naamlijs, was hy een kruisgevangene Sterftes, daar is ongeveer uh, 6.000 uh, burgers dood op commando. Was hy een rebel, een Natalse rebel of een Kaapse rebel? En dan is daar ook lijste van veteranen wat na die oorlog, joiners, hou ons wat aan Engelse kant geveg het, die vriestijd police, duimlist, dan jou buitenlanders. Ook die plaatsen. Kaapse rebelle, burgersterkte, boere, officiere, en dan, soos ons weet, was daar ongeveer een duizend boere in Portugal, toe wat politieke asiel gevraagd, toe hulle oor die grens is in Mozambique, en toen natuurlijk uh, uh, die druk 
het die Britte diplomatieke druk op die, op die Portugese geplaas om daar die mense te verwijderen. en toe is hulle geneem na ses dorpies in, in Portugal, uh, Peniche, uh, Abrantes, uh, Caldas de Reina, Urias, um, wat het ik nou uitgelost? Toe maar, en daar is hulle in kloosters, katholieke kloosters gehuisvies. Uh, ek het die voorheen gehad om uh, in 2006 daar die plekke te gaan besoek. Ek was ook zelf al op um, Sint Helena, Bermuda en in Salon of Sri Lanka vandag. Uh, ek hoop voor ek my kop neerle dat ek nog India kan besoek, maar dit gaan, dit gaan een uitdaging weet jy. Een paar van die kampen wat nou in Pakistan leeg. So, ou hoopie, jy word daar dier die Taliban voorgelees, jy nou na boere voorstaan gaan soek nie. So, uh, ek gaan vinnig net deurgaan, as jy op die web thuis tek, sal nou nou die besonderhede gee, daar is maar net die museum, en dan een inleiding, geschiedenis, governance, personeel, en dan vriende, en as jy dan nou, uh, uh, Excuse, ek het nou ene kie, ons gaan net ene terug, dan uh, oor die vrouwenmonument, ook een uh, inleiding, en, en mense wat op die vrouwenmonument commie, commissie dien, professor Piet Strauss is thans die voorzitter, en uh, ek weet Willy uh, Engelbreg vir die voortrekkers, en uh, professor Andries Raad uh, is, is, is ook, dien ook op die vrouwenmonument uh, commissie, dan as jy by die uitstellings is daar ietsie oor die jammer skiet myself nou hier in die voet oor die uitstellings binnen en buiten en dan oor die uh, versamelings die objekte dokumente en so kan jy in elkeen ingaan en dan uh, inlichting daar kry wat jou, wat jou gaan help. Ek gaan nou nie in, in detail nie, ek dink wat die belangrijkste vir julle is, is as jy wil inkom gaan in die sogenaamde research afdeling, as jy nou soek na voorzaad en daar gaan jy jou databasisse vind. Daar is ook uh, journale artikels uh, en dan as jy uh, by die foto's uh, kom, dan moet jy registreer. So as jy foto, foto's of dokumente toegang wil verkry, nou nie al die goed is al gedigitiseerd. Hulle is constant bezig, maar uh, jy weet daar is al een geweldige klomp en hulle is baie behulpsaam. So as, jy, as daar iets is wat jy soek een foto of een ding, uh, praat met die mense, hulle, al die inlichting is daar, maar ek sal een paar uh, uh, e-post adresse vir julle gee, dan is daar iets oor, oor uh, opvoeding, uh, en dan ook uh, uh, die laaste een gaan oor current and past, uh, is maar net bykie geskiednis. Nou, opvoeding en uitreiking, Dit is natuurlijk een taak van die museum en hier was een onlangse besoek, wel, is al vijf jaar terug, sien ek, maar Pieter Mulder was baie instrumenteel om die portefeuille komitee van die parlement te kry om die museum te kom besoek, so dat hulle self kan sien wat daar aangaan. En so daarom is dit belangrijk, dat die mens nie net op jou sterk sit en niks doen, uitreik, wees wat jy doen, En daarin moet ek sê, is die, is die museum geweldig succesvol met wat hulle, wat hulle doen, ook wat hulle conferenties betref. Uh, ons het nou in november een internationale conferentie weer gehad en dan met uh, net voor COVID was ons gelukkig om een internationale uh, conferentie te hou met die 120-jarige herdenking van die oorlog en verskye internationale soveel soos 55 sprekers uh, wat uh, plaaslik en internationale en hier staan, het klomp van die internationale ouwens, uh, 
ou prof Steven Miller, hy is een groot kenner van, van Methuen, as ook van die uh, uh, paar ander aspekte, Steven Batsy, vooral oor Britse kavalerie, dan Toki, die, die um, directeur, professor Edward Spears, ek het om daar by my gehuisvest in Bloemfontein, hy is een groot kenner op, op die uh, Britse uh, machten en ook oor die verskillende belegde, hy het een hele paar boeken geskryf. Nou, dit is belangrijk vir jong mense, hoe betrek een mens jong mense, ek is seker jylle het ook een bykie probleem om jong mense in jylle organisatie te betrek. Uh, ons sit maar met die selfde probleem, maar ons, ons nou, daarvoor moet die mens maar die nieuwe technologie lyk my gebruik, so die museum is nou ook op Instagram en TikTok en ek weet nie wat als nie, daai goede ken ek self nou nie so goed nie. Uh, hulle gee omtrent wekeliks een paar, uh, jy weet, online en op sociale media uh, baie betrokke, dan hy uh, vooral is verantwoordelik daarvoor en, en doen uitstekende werk wat dit betref. Ons as vriende probeer maar help, en dan met die verskillende da en uitstallings uh, of vrouwedag, byvoorbeeld verlede jaar, het hulle spin en weef uitstalling gehou om natuurlijk Emily Abel's se, se werk na die oorlog te, te gedenk. Hier is een paar van die onderwerpe wat nou behandel is uh, met een Rus, een van my uh, Russiese boereoorlog vrinne, Boris Gorelik, hy het nou onlangs uh, boekie ook uh, wat in die handel beskikbaar is, wat dier Jonathan Ball uitgegees, oor Evgeny Augustus aan, aan, aan uh, Russiese kant, maar hier was sy Sy lese, boys will be boys, Russian teenage fantasies of joining the Republican forces. Professor uh, Andries Raadse lese, iconography of, of British imperial sexuality, uh, tijdens die oorlog. Uh, hier is nog een uitstanding wat nou gehou was in in Olivenhuis, waarby die museum uh, baie betrokken was, al die materiaal verskaf het, en Anki Krog was hoofspreker daar, en het hoofdzakelijk oor verkrachtings in die AWB was haar focus gewees, en hier is een artikel wat na die tyd in die korant vers, verskyn het. Nou hier uh, staan ek nou in my Britse uniform en ek het het onder protest gedoen, want niemand wou Brits wees op hierdie dag wat uh, Tokki daar aangebied het oor Magersfontein. En toen moest ek nou maar die Britse uniform aantrek. En professor Louis Changion en ongelukkig professor Henning is oorlede aan, aan kanker onlangs en... Uh, Hy was uh, trusteer van die ondersteuningstrust ook gewees. Hier kan u sien, hier is uh, geskiende studenten wat hier uh, professor André Wessels wat uh, draai by die museum gemaakt het en hier is die die uh, uh, kult gulde dames wat, wat die museum besoek het en hulle het ook vir ons hier hele paar jaar terug een prachtige kult van uh, vrouwe geskenk van die belangrike persone wat, wat besoek afgeleid van tevore, Tony Leon, uh, hier is, uh, is uh, eerste minister P.W. Bota in 1980 met die opening van die de wetsal en Elie, mevrouw Elise Bota, uh, Desmond Tutu hier rechts, wat uh, groot man vir versoening was en ook een museum by die vrou Ache Krans by die vrou monument kom leed. Publikasie is natuurlijk een geweldige uh, belangrik en daar moet ek sê, het die museum vol punte behaal, hulle, is, hulle uitsette wat publikaties betref is, is ongelooflik en julle kan gerust op die web thuis te gaan kyk wat er boeken in Afrikaans wel as Engels is beskikbaar Sommige is uitgegeven saam met uitgevers, sommige is dier die museum self uitgegeven 
En Tokkie het sy maniere om geld in die handen te kry en dan hierdie goed te doen en natuurlijk sy mense onder druk te sit wat dan nou die goed moet skryf. Hierdie maak deel van so uh, gedenkuitgave reeks. Uh, nummer 1 was vrouwen, vluchtende vrouwen, als een Afrikaans, hierdie was weer de vadering van kinders, uh, wat in die museums, uit die museumse versamelings kom. En die derde een was, was manne op commando, wat hulle, en dan hierdie boek rechts is weer oor uh, zwart. Uh. En dan onlangs die twee boeken wat verskyn het oor die geschiedenis van die museum, Nou wat van die toekennings, die museum met een geweldige klomp toekennings gekry, en dis kom ek sê, uh, die museum is een instantie van uitnemendheid by uitstek. Right. Skoon audits, hier is uh, die auditeergeneraal wat toekenning vir hulle gegeet, uh, en hulle kry omtrent elke jaar hierdie toekenning. Tokie die hier die kanseliers met Dalia ontvang, wat dier die universiteit uh, 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 aan hom toegeken was, in 2016, denk ek. Nou, die vrienden van die oorlogmuseum is een organisatie wat by uitstek dan nou die werk wat die museum doen, uitbou en ondersteun. En ons het takke plaaslik in Bloefontein, sowel as een Westkaap tak en een tak in Pretoria, as jylle, jylle kan gerust aan my skryf, en dan kan ek jylle verwijs as jylle wil aansluit, ek denk die aansluitingsvloeie is maar 150 rand per jaar, dan sluit jy aan by die tak waar jy woon, jy betaal net die taks aansluitingsvloeie, jy en jou gesin uh, is dan lid, ek denk daar is uh, 2000 rand as jy nou een levenslange lid wil wees, uh, en daar is natuurlijk ook erelede, erelidmaatskap wat toegekien word. Elke tak is echter onafhankelijk van die ander, maar <coughs> jy is baie welkom om enige takse verrichtinge by te woon met jou aansluiting. En uh, dan het ons een gesamentlijke toer wat ons doen in september van elke jaar. Hierdie jaar is die Westkaap tak uh, reel die toer. Ek denk as 1250 ouwens wat gaan en hulle doen Wollomor, hulle gaan daar na die uh, hoofdzakelike rebelle commandos, Gideons Kepers, Uniondeil, en dan gaan hulle daar in die Swartberge en bykie kyk wat, wat, die, wat die boere ons daar aangevang het. Uh, hulle doen ook uitstapies, toere, leesings, baie van ons leesings bied ons online ook aan, en uh, ek denk die totale ledetal is hier by die 400, 500, as jy nou al die gesinslede uh, in acht neem. Uh, ons soek echter jong mense, ons het nou een jong maniekie, wat voorzitter is daar in Bloemfontein, hy is, ek denk, nog onder dertig, en daar is een paar, en dan Martine Stein, wat ek veel uitgewees het, hulle is allemaal jong mense, so ons het weer een bykie groei van een paar jongens, en hier is van die activiteiten, ons het nou Die 18e februari het ons, uh, ons jaarlikse kestel gedenkleesing en allemaal wat kraanse geleer die dag en die leesing is uh, dier prof Piet Strauss uh, aangebied oor uh, vader kestel se doen en late uh, op uh, commando. Jullie weet, hy het op 6 januari 1900 met die slag van Platrand toe die boere probeer het om Lady Smit in te neem. Toe was vader Kestel daar tussen die manne bezig om hulle te verpleeg. Hy het, hulle het natuurlijk nooit een geweer gedra nie, die predikante nie. En daar had hy onder die mouser en Lee Medford Koel, sê het hy toe een Engelsman ook verpleeg. En toe die Engelsman om so gekyk, en hy hoor toe, een van die boere sê vir hom, hy, hy weet die man is een predikant, toe sê hy, well, sir, you've preached a, a good sermon today. <laughs> so, dit is een mooi uitspraak van die vijand oor, oor vader Kestel. En hier is, uh, hier is ook die burgermonument is ook opgerig uh, 
terwijl Tokkie nou daar was, met al die namen van al die boere gesneveld is, en ons het elke jaar die Vrienden van die Oorlogmuseum een bitter einder gedenklees, en probeer ons hou die naaste aan, aan 31 mei van elke jaar, hierdie jaar is het mei weer, weer en waar ek praat oor die gevangenneming van generaal Pieter Hendrik Kritsinger, dit sal uh, waarschijnlijk aan lijn ook uh, gegeven word, so as jylle wil aanstel, kan ek die, die skakel vir Alta stuur. Uh, hier is maar net een komische gebeurtenis, een paar jaar terug, toe ons nou die een name van Bloemfontein gedenk Toe sê nou boere en Engelse daan, toe die manne die, die, die Britse vlag wil huis, toe wil hy nie, toe wil hy nie huis nie. En toe sê die manne, dit was een goddelijke ingrijping gewees. Uh, <laughs> so dit is wat net een grappige. En dan uh, die Museum Ondersteuningstrust, uh, ek is die voornis voorzitter daar, en die tok, tokkie is natuurlijk op het trusteer, Prof. Piet Strauss van die Vrouwmonument Commissie, die archi bekende architect wat Anton Root en dan meneer Paul Kolditz en uh, dokter Neil Cronier wat uh, ook hier curator is van die filatelie uh, versameling in die museum. Uh, ons is die uh, trustees en ons het een paar groot projecten tot dusver uh, goed afgehandeld waaronder Die belangrijkste was die uh, bevondsing van die herdenkingsconferentie 2019. Ons het die Parenberg Museum geskuif van die slagveld, omdat daar gedierig inbrake was. Uh, het ons om volledig geskuif en ons het ook die Randelhuis, wat uh, huis is wat, waar die Britse officiere geblei het in Harry Smit tijdens die oorlog. Uh, Randel, generaal Randel was die generaal wat in daar die omgeving die aanvoerder was en daarom word die Randel huis genoem. En dan ook vir aankoop van belangrike objekte waarvoor die begroting van die museum die voorsiening maak nie. Probeer ons, um, so ons het daarom oor, oor die tyd uh, ongeveer een miljoen rand uh, kon ons bij mekaar skraap die museum trust om, om, om behalpsaam te wees. En hier is dan nou die huis wat daar in Harry Smit gestaan het, het ons sinkplaat vir sinkplaat, precies waar hy daar vastgeskroef was, het ons seker gemaakt dat hy weer by die, op die terrein van die museum opgerig word. En daar is dan een volledige instal, uh, uitstalling binnen uh, hier is die ou Garrison hospitaal wat ek uh, uitgewees het uit die lichtheid. Hier was toe ons om nou nog ook stikkie vir stikkie afgebreek en toe geskuif. En die medische uitstelling, hier is die uitstelling binnen die uh, Paderberg Museum. En binnen hierdie uh, museum is dan die medische uitstelling. Uh, hier sien u van die uitstellings binnen. En daarmee sluit ek af, dames en heren, Enige vraag kan jylle vir my vraag? Uh, baie dankie Arnold, ek het het geweldig geniet. Um, ek het net een vanaf gevraag hier, wat is dit wat president Stein aan geleid het? Waaran het hy geleid? Uh, die syke waar, wat ons dink, kyk, ons moet ook onthou dat die uh, die medische dinge was natuurlijk hmm. nog nie so ver gevorder nie, maar president Stein het begin siek word op commando, ons weet natuurlijk dat hy die hele oorlog te velde was met die, met die vrystaatse regering en uh, sonder om nou te veel detail in te gaan, jy weet hy was uh, eindelijk een merkwaardige ou gewees, maar sy gezondheid het verseker daaronder gelei, nou ons weet sekere van die auto-immune toestande, soos uh, uh, dit is een neurologische ziekte, meest tenia gravis is een, is een neurologische ziekte. Uh, soms gaan dit gepaard met een gewas in die thymus klier, en sou een mens dan die, die gewas verwijder, dan verbeter die patiënt. 
Uh, maar dit is in die minderheid gevallen, dikwijls is daar niet gewas nie, en uh, so ons, ons selfs in vandagse termen, ons weet patiënten reageer baie goed op vooral kortezoon en ander middels, uh, maar dit was nou nie daarie jare en natuurlijk beskikbaar nie, en uh, toe hy nou begin siek word, toe is hy geneem na generaal de la Rey, wat op sy staf, een van die bitter einder genees heren, uh, wat op generaal de la Rey sy staf was, was een Russische dokter met die naam van Gustavovic van Renenkampf. Sy, sy pa was Duits, maar sy moeder was Russies. So hy het, hy, hy, hy het eindelijk Russies groot geword, maar hy kon natuurlijk Duits praat, en so het hy die boere natuurlijk goed verstaan, hy het ook, daar was net eindelijk ses bitter einde geneesheren gewees, wat, wat tot die einde van die oorlog saam met die burgers op commando was. So hy het een geweldige belangrike uh, rol vervul, vooral in die West-Transvaal, dikwels ook oor die Valrevier gekom, na die Vrijstaat toe, om, om, uh, om daar te help, vooral in die veld. Maar voor Rennenkamp het toe vir president Stein gesê, en toe gesê, maar hy moet oorsee uh, behandel word, en uh, kort daarna, hierdie was ongeveer in maart 1902, nou, soos ons weet, het Kitchener wat nou die oorlog wou beëindig, het toe daar een geslaag om die boere te oortuig om samensprekings te begin hou. Die boere het aanvankelijk gesê, maar ons kan nie uh, ons kan nie besluit nie, ons moet terug gaan na ons commandos toe. En toe is daar 30 afgevaardigdes uit Vrijstaat, 30 uit Transvaal gekies, dier die commandos aangewees om te gaan onderhandel. Sommige is is een uh, mandaat gegee dat hulle nie mag teken as hulle nie die onafhankelijkheid van die boerderepublieke onthou, uh, behou nie. Uh, en, uh, maar op die ouwe eind, soos ons weet, het 56, uh, 54 nou vir vrede gestem, 6 het teen vrede gestem, uh, maar daar het president Stein uh, waarschijnlijk het, het toe nou uh, tweeledig, omdat hy siek was, maar ook omdat hy gesê het, hy sal nie sy onafhankelijkheid wegteken, hy het hy toe die, het, het generaal de wet toe by die vrede samensprekings waargeneem as uh, vrystaatse president. En so doen het president Stein toe nou nie geteken, nie sy onafhankelijkheid weggeteken, as die mens het so wil sien. Maar hy is toe kort na die oorlog, is hy toe geneem, uh, na Europa, daar behandeling ontvang en eerst uh, 1904 teruggekom uh, jy weet, na, na sy geboorteland. So, maar dit is een dysbasis en neurologische ziekte. Uh, Oud doe jy mee? Ach nee, baie dankie, baie interessant. Dankie, Alta. Oké, okay, dat lijkt vir dit is dan dit. Dan wil ek jy baie dankie sê vir, vir jylle allemaal wat vanavond ingeskakel het Ons waardeer dit oprecht. Nou, uh, ons het so'n bykie oorgegaan in ons tyd, maar ek sien die mense het geblei, Arnold, hulle het hier van die koers afgegaan, die hulle het die koebaai gesê nie. Baie dankie vir die interessante praatje, ons waardeer. Ja, 